perché Edoardo non parlasse alla gente ma Edoardo parlava a un certo tipo di persone Edoardo parlava alla borghesia Lo scognizzo di Raffaele Viviani un'opera teatrale importante, un classico però altrettanto rimodernizzato perché nelle, nella scenografia e nella messa in scena sarà molto particolare quindi ci sarà Pamela Paris, Mirko Giacci, Mimmo Visconti e tanti altri attori oltre i nostri allievi io invece volevo un autore che parlasse al popolo e quindi chi meglio di Viviani come autore, voi mi insegnate, è un autore che parla al proprio popolo, parla dei vicoli, parla delle strade, parla degli scugnizi, parla delle prostitute, quindi ho scelto Viviani perché secondo me contestualizzato al giorno d'oggi, ecco perché la nostra di regia che ti ringrazio di aver rimarcato, eh, e lo spettacolo che secondo me funziona di più, o per meglio dire, è l'autore che funziona di più, della coscienza del pubblico che lo conosce ormai per sentito dire, che lo conosce per le migliaia di repliche in Rai che sono state date dei suoi spettacoli, o per le migliaia di videocassette che circolano in giro. Io invece volevo dare un'altra immagine di Napoli, ho fatto delle aggiunte e voi mi dite comunque prendete tre atti tu vai ad aggiungere qualcosa si ho aggiunto due personaggi o per meglio dire due momenti di spettacolo sempre di Viviani nell'ultimo scognizio proprio per cercare di dare una visione di insieme di questo autore al pubblico perché eh, il mio maestro di recitazione mi diceva sempre una cosa il teatro è fatto perché deve insegnare qualcosa al pubblico e quindi qui nasce la mia esigenza che ho sempre sottolineato nelle note di regia di modernizzare molto la scena scenograficamente lo spazio teatrale mi auguro che sarete in sala il 28, il 29 e il 30 e vedrete completamente il teatro destrutturato nella sua struttura scusate il gioco di parole palcoscenico e pubblico perché non sarà fatto così sarà completamente rivoluzionato tutto lo spazio teatrale e i miei attori lavoreranno e interpreteranno i loro ruoli eh, coinvolgendo tantissimo il pubblico. Il discorso è che perché non ho operato taglia a Viviani? È vero che un piccolo aggiusto mi sono permesso di farlo, quello di ridurlo in due atti, o per meglio dire di adattarlo in due atti, perché oggi il pubblico non regge i tre atti a teatro, non si reggono più, perché siamo nell'epoca della comunicazione molto veloce, quindi tenere fermo il pubblico per oltre due ore ad assistere a uno spettacolo teatrale di recitazione pura come l'ultimo scognizio è vero che c'è la canzone la rumba degli scognizi però è quella canzone non è che tutto lo spettacolo è cantato e allora può restare un attimino eh, il pubblico può restare un attimino così sbandato eh, comunicare al pubblico il vero messaggio di Viviani secondo me la cosa migliore è quello di eh, entrare in empatia con l'attore innanzitutto cerco di entrare in empatia con l'attore cerco di guidarlo secondo quello che è la mia visione registica fino a questo momento sono 19 anni di attività teatrale che faccio eh, non ho fallito nemmeno una volta da questo punto di vista poi magari ho avuto altri, tanti altri fallimenti a livello artistico però questo qua vabbè eh, insomma chiunque pensa che fa parte della vita chi vince e chi perde e, però il fatto di andare a a cercare di sfruttare l'attore nella sua essenza e non nella sua costruzione perché eh, un attore che recita Viviani con una voce impostata con... non lo sta recitando raccontava quello che incontrava per strada Viviani raccontava le persone che abitavano vicino a casa sua Viviani raccontava le persone per strada i bambini che si morivano di fame gli scomizi, le prostitute mi, mi ripeto certo, scusami questa cosa nel periodo del regime lo ha, insomma, gli ha tagliato le gambe certo. in una maniera incredibile, certo. io mi sono incuriosita a leggere certo. la storia perché questa cosa, certo. proprio perché insomma erano cose scomode da sentire, ah, quindi... Eh, così nel regime andavano bene eh, gli sono auguri, ancora oggi. Eh, sono ancora oggi, è meglio far scomode, finta però. che una persona non, eh beh, certo. non sapere che la persona fa la prostituta, ma non ammettere che una persona fa la prostituta certo. ad esempio o ammettere che il proprio figlio magari va facendo dei piccoli furtarelli, cioè voglio dire, è tutto un po' nel, 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 
nel nostro immaginario collettivo, nel nostro finto perbenismo. Allora noi ti ringraziamo, facciamo un bocca al lupo per questo spettacolo, grazie a te. Grazie a tutti voi e crepi il lupo.